Quando era ancora molto giovane, 3,7 miliardi di anni fa, Marte è stato sconvolto da violente eruzioni vulcaniche talmente potenti da modificarne l'asse di rotazione. Lo indicano i dati pubblicati sulla rivista Nature e analizzati dal gruppo dell'Università di Parigi Sud, coordinato da Sly Van Bowley. La ricostruzione della storia geologica del pianeta rosso ha permesso di ricostruire la nascita della regione di Tarsisis, la grande area montuosa che comprende alcuni dei vulcani più grandi del sistema solare. La catena montuosa ospita tre grandi vulcani, il più alto dei quali è il monte Ascreus, alto ben 18 km e con un diametro di 400 km. A 1200 km di distanza si trova la più alta vetta dell'intero sistema solare, il monte Olimpo. Usando immagini satellitari, dati geologici e simulazioni al computer, i ricercatori sono riusciti a ricostruire la storia di questa regione scoprendo che la nascita di queste montagne fu talmente violenta da modificare l'inclinazione dell'asse di rotazione del pianeta. Lo testimonia l'orientamento di molte valli che si sono formate sul pianeta prima della nascita di questi vulcani e i segni lasciati dal ghiaccio che copriva le regioni polari originarie. Quindi per questo video è tutto, io spero di essere stato chiaro, spero che questa news sia stata interessante, oggi vi ho parlato ancora di Marte, ancora del pianeta rosso e di quanto esso sia stato sconvolto insomma da quando è nato fino ai giorni nostri quindi insomma questa potrebbe essere anche una spiegazione per la quale ora come ora è un pianeta morto un pianeta che non ospita forme di vita quando sappiamo bene che in antichità o comunque quando i due pianeti Terra e Marte era ancora in formazione Marte era un pianeta molto più adatto e con più possibilità di ospitare forme di vita quindi per questo video è tutto io spero di essere stato chiaro mettete mi piace al video se volete, ciao belli!